असलम आज मैं आपको आप जैसे देख रहे हैं मछली है मछली का सालन बनाना सिखाऊंगी या बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ और ये मैंने फ़िश फिले लिए हैं फ्रोज़न जो मिल जाते हैं आराम से और इसको मैंने कट कर लिया इन साइज़ में और साथ मैंने इसमें ना इसको डीफ्रॉस्ट करके और इसमें आधा चम्मच नमक का डाला है और दो टेबल स्पून लेमन जूस के डालें फ्रेश और ये लगा के मैंने इसको अभी रखा है ये तकरीबन आधा से एक घंटा आप इसको दे सकते हैं आधा घंटा पंद्रह मिनट कम से कम पंद्रह मिनट और मैक्सिमम आधा घंटा ये बिल्कुल सही इसमें हो जाता है मिक्स और इसके बाद मैं इसको सिंपल हल्के से ऑयल में शेलो फ्राई कर लूँगी सारे पीसीस को और फिर मैं आगे आपको बताऊँगी कि कैसे इसको उसमें सालन में डालना है तो शेलो फ्राई करके करते हुए भी मैं दिखा दूंगी और फिर मैं बाद में बताऊंगी इस वक्त मैं आपको बताने लगी हूँ कि सिंपल इसकी ग्रेवी कैसे बनानी है करी कैसे बनानी है इसकी ये मैंने दो मीडियम अनियन लिए प्याज उनको रफली मोटा मोटा काट लें क्योंकि मैंने प्रेशर देना है आज मसाले को और ये मैं असल में एक मैथड बता रही हूँ कि मसाले के तीन चार बनाने के मैथड होते हैं उनमें से एक ये भी है तो ये दो दरमियाने साइज़ की प्याज है इसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है और ये मैंने डाल दिया और ये दो मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ हैं क्योंकि मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए करी ज़्यादा चाहिए तो मैं ज़रा सा क्वांटिटी ज़्यादा रखी है टमाटो की आप एक भी डाल सकते हैं मैंने दो टमाटर डाले हैं और दो प्याज मीडियम हैं दोनों ये मैंने इसमें डाल दिए हैं और साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट एक चम्मच भर के ये मैं डाल दूँगी ओके okay. और फिर मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून सी साल्ट आप जो भी अवेलेबल है टेबल साल्ट आप यूज कर सकते हैं हाफ टी स्पून मैं डाल रही हूँ सी साल्ट आम साल्ट के मुकाबले में हल्का फ्लेवर रखता है तो मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ क्योंकि मैंने मैरिनेशन में चिकन के जो सॉरी फिश के उस मैरिनेशन में मैंने डाला हुआ है नमक तो मैं इसमें हाफ टी स्पून डाल रही हूँ आप थोड़ा कम रख के भी इसको बाद में चक के और डाल सकते हैं क्योंकि फिश में ऑलरेडी हल्की सी वो साल्टी होती है तो उसमें मैंने लगा भी दिया है और थोड़ा सा इसमें डाला है ये मैंने क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी का डाला है और मैं वन टी स्पून वन टी स्पून मिर्चें डाल रही हूँ ठीक है ये मैंने डाल दिए है मसाला इस वक्त और इसमें ये मसाला इसका मैंने प्रेशर देना है पंद्रह से बीस मिनट का तो मैं इसमें जो पानी यूज कर रही हूँ वो है मैं आपको बताती हूँ ये मैंने पानी इसमें डालना है एक गिलास क्योंकि अपना भी लस ये प्याज और अदर प्याज में और टमाटर में पानी होता है तो ये एक गिलास में पंद्रह से बीस मिनट आप इसको प्रेशर आराम से दे सकते हैं जिसमें बिल्कुल मसाला गल जाएगा और अगर आप इसको भूनेंगे तो बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाएगा और फिश में आपको बता दूं फिश मैंने आधा किलो से छह सौ ग्राम के दरमियान लिए है तीन फिले थे बड़े तो ये तकरीबन छह सौ ग्राम मैंने फिश ली है यानी कि आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर तो अब मैं इसको प्रेशर देती हूँ उसके बाद मैं इसको जब ऑफ करूंगी इसका सीटी को बंद करूंगी तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी ओके okay. वो मैंने रख दी है उसको पकने के लिए और ये मैं आपको बता दूं कि इसको मैंने टू टेबल स्पून ऑयल में इन तीनों को जीरा एक चाय का चम्मच क्वार्टर टी स्पून ये मैं डाल रही हूं इसमें मेथी दाना और दूसरा ये है राई दाना ये मैंने डालने ठीक है और ये इनको मैंने हल्का सा गोल्डन करना है जैसे ये ज़ीरा ब्राउन सा होगा ये मैं डाल दूँगी सालन के अंदर जब सालन कम्प्लीटली भुन जाएगा मेरा और मैंने उस टाइम पे एक चम्मच भर के सूखा धनिया डाल देना है और इसको भी साथ भून लेना है फिश डालने से पहले वो मैं आपको साथ साथ भी बताती जाऊँगी तो अब ये देखें कि मैं मसाला बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने डाल दिया है मैंने ऑयल इतना डाला है जिसमें मेरी दो बार मैं मछली डालूँ फ्राई हो जो जो बचेगा वो मैं सालन भूनने में इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैंने प्रेशर इस पर दिया है आपको आवाज़ आ रही होगी 
तो उसमें मैंने ऑयल नहीं डाला जब वो आ, और मैंने बंद करनी है सीटी उसके बाद खोल के उसमें ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह भूनना है और सूखा धनिया डाल के तो तब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह करना है ये मैंने इस वक्त फिश फ्राई होते हुए दिखा दी है ठीक है इसे टू टू दो से तीन मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करें इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा क्योंकि उसने अभी सालन में भी पकने और इतनी देर काफ़ी होती है फिश के लिए ओके सी यू ये हमारा मसाला जो है वो गल चुका है बिल्कुल और तकरीबन ये ड्राई भी होने लगा है और अब ये जो हमारा तेल है जो मछली फ्राई की थी उसकी मैं फ्लेम ऑन करके और इसमें मैं वो डालूंगी मसाला जो मैंने आपको दिखाया था और इस स्टेज पे जो मसाला है इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल देना है एक चम्मच ओके वो मैं डालती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको ये देखिए मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ मैंने आपसे कहा था कि उन ज़ीरे का मेथी दाने का और रई दाने का मैं तड़का दूंगी लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पे तेल जो है फ़िश फ्राई का वो रखा हुआ है जो कि मैंने सालन में ऐड करना है उसको भूनने के लिए उसी में मैं अलग से लेने के बजाय मैं उसी में ये डाल दूँगी और ऑयल गर्म हो रहा है और ये मैंने तीनों चीज़ें डाल दी हैं जैसे ये ज़रा इसमें भुनना शुरू होता है तो मैं उसके बाद सालन में डाल दूँगी इसको इधर मेरा सालन बिल्कुल ड्राई होने वाला है देखिए आप ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है बिल्कुल गल चुका है 15 मिनट्स का मैंने वेट दिया था आप जितना उसको तीन से चार टुकड़े टमाटर और प्याज के करेंगे उतनी जल्दी ये गलता है उसमें छोटे छोटे करेंगे वो फिर देर लगाता है अब इसका मुझे टिप नहीं पता कि वो उसकी रीज़न क्या है टिप सॉरी कि रीज़न क्या है लेकिन ये है कि जितना मोटे आप रखेंगे पीसीस को उतनी जल्दी वो गल जाता है ये देखें क्रैकिंग शुरू हो गई है इसमें तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है बिल्कुल तो इस तरह से मेरा मसाला अच्छे से भुन जाएगा इसको डालते ही मैं ऑयल को इसको अच्छे से भून लूँगी और अब मैं ये डालने लगी हूँ बिस्मिल्ला जो मेरा बच गया है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ अब मैं इसको अच्छी से भून के फिर मैं आपको बताती हूँ फिश डाल के इसमें मेरा मसाला अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा सा भुन रहा है और तकरीबन भुन ही चुका है अब मैं इसमें फ़िश डालती हूँ और फ़िश डालते ही हमने आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है और मसाले को बिल्कुल नहीं छेड़ना फॉर फाइव मिनट्स मछली दस से पंद्रह मिनट के अंदर इसमें बिल्कुल मसाले में मिक्स हो जाएगी उसके बाद हम उसे डिश आउट करेंगे और वो मैं दिखाऊंगी और साथ ये कि अब मैं मछली डालते ही इसको बिल्कुल पाँच मिनट के लिए नहीं छेड़ूँगी दम पर रख दूँगी आई विमर इट फॉर फाइव मिनट्स After putting fish in it, ठीक है ये बिल्कुल भुन गया है अब मैं इसमें मछली डाल रही हूँ ये देखें फ्राई मछली मेरी चली गई जो मैंने तीन से चार मिनट फ्राई कर ली थी इसको बस ऐसे आपने बिछा देना है बस अब आपने इसको हिलाना नहीं है और इसको मछली थोड़ा सा पानी जो उसके अंदर है अभी वो खुद ही छोड़ देगी और इसको आपने पाँच मिनट दम दे के फिर हल्का सा इसको आराम आराम से हल्के हाथों से आपने हिला देना है एक दफ़ा और फिर पाँच सात मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देना पानी डालना है पाँच मिनट बाद और उसके पाँच सात मिनट बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है इट्स अप टू यू कि आपको कड़ी बिल्कुल वाटरी चाहिए कि ज़रा भुना हुआ सालन चाहिए तो मैं जैसे रखूँगी वो मैं आपको साथ बता दूँगी पाँच मिनट बाद मैंने इसको पानी डाल के इतना रखना है और मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी जो इसकी फाइनल जो इसकी शक्ल होगी तो इस वक्त ये इस तरह से पाँच मिनट सिर्फ पकेगी ताकि मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए क्योंकि ये डी फ्रॉस्ट मैंने की है फ्रोज़न फिश थी तो इसको मेरे ख्याल से आठ से दस मिनट एनफ है इस तरह कुकिंग में और अगर आपकी फ्रेश मछली है तो वो फिफ्टीन मिनट्स आफ्टर फ्राई वो ले लेगी ठीक है तो अब मैं इसको पाँच मिनट का दम दे के चूल्हा बंद कर दूँगी और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ ये हमारी चिक फिश करी फिश करी एंड मछली का सालन रेडी है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना है 
और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कटी कटी हुई मिर्चें स्प्रिंकल की हैं धनिया इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था आप समझे धनिया भी रखा हुआ है इसके ऊपर तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का पता लग सके और कमेंट में ज़रूर कमेंट करें अगर कुछ सीखना मज़ीद चाहते हैं कोई नई रेसिपी चाहते हैं और कुछ भी कमी ज़्यादी हो तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं मैं इन शो उसको आई विल बी नेक्स्ट टाइम केयरफुल ओके टेक केयर ऑल अल्लाह हाफिज़